be fogom mutatni nektek, hogy hogyan kell egy sima képből egy ilyen képregényszerű képet varázsolni Photoshopban. Keresünk egy képet az interneten, és nyissuk meg ezt a Photoshopunkban. Majd kattintsunk a réteg másolására, és írjuk be neki a nevet, nevének azt, hogy Dots. Majd hozzunk létre egy új réteget, aminek legyen mondjuk az a neve, hogy Blue, amit fessünk be kék színűre, tetszőleges kék színűre. Például én világos kéket választottam. Majd ezt a Dots, és ezt a Blue réteget húzzuk a Dots és a háttérszín rétegek közé. Válasszuk ki a Dots réteget, kicsit nagyítsunk rá a képre, és válaszok a lasszó eszközt, majd nyomjuk meg az L betűt, és kezdjük el kivágni a képünket. Ha a shiftet lenyomva tartva kattintunk, akkor az eddigi kijelöléseinkhez hozzáadja a mostani kijelölést is. Ugyanígy elvonni is tudunk a kijelölésből, hogyha az altot lenyomjuk, és úgy kattintunk. Ilyenkor egy kis minuszjel jelenik meg a lasszunk mellett, a shiftnél pedig egy pluszjel. Miután végeztünk az egész képünkkel, nincs más teendőnk, mint nyomni egy Ctrl-Shift-I betűt, amivel megfordítjuk a kijelölést, majd nyomunk egy Delete gombot, és utána nyomunk egy Ctrl plusz D billentyű kombinációt, amivel a kijelölést megszüntetjük. Nyomjuk le a Ctrl plus U billentyű kombinációt, hogy fekete-fehéré varázsoljuk a képünket. Majd menjünk a kép, korrekciók és határérték menüponthoz. Ezt tetszés szerint állítsuk be a nekünk megfelelő értékre. Ez minden képnél változhat, nem biztos, hogy a te képeden is ugyanazt az értéket kell beállítani, mint amit én használok ezen a képen. Itt a lényeg az, hogy a emberünk körvonalai nagy, nagyjából látszódjanak, de azért ne túlságosan. Ha ezzel végeztünk, menjünk a szűrő, életlenítés, és azon belül a Gauss életlenítés menüpont alá, és kicsikét mossuk el a az előbb létrehozott effektet. Ez is minden má mindenképpen máshogy lesz beállítva, máshogy tűnik majd szépnek. Erre azért van szükség, hogy a képünkön ne legyenek túl éles vonalak, mert az zavaró lehet. Ha ezzel végeztünk, akkor kattintsunk jobb klikkel a dots rétegünkön, és réteg másolása, és a dokumentumnál, a céldokumentumnál válaszunk új dokumentumot. Láthatjuk, hogy a Photoshop most már kettő különböző képként kezeli a dokumentumunkat. Menjünk az új képünkre, és a kép mód, azon belül a szürke árnyalatos részre kattintsunk, és hogy megkérdezi, akkor kattintsunk a törlésre. Majd ugyanezt ismételjük meg a bitképpel is, ahol okézzük le a felugró ablakot, és a raster rácsos metódust használjuk. A rács sűrűséget mindenki magának állítja be, ahogy neki tetszik, az alak az mindig kerek legyen. Arra figyeljünk oda.
menjünk a kép, azon belül mód, szürke árnyalatos menüpont alá, illetve ismételjük ezt meg az RGB szín funkcióval is. Hogy ismét elmossuk egy kicsikét az éleket, ismét menjünk a szűrő, életlenítés, Gauss életlenítés módba, és egy minimális elmosást rakjunk a képünkre. Ettől egy kicsit szebb lesz majd a végeredmény. Ha ezzel meg vagyunk, kattintsunk a háttérszín rétegünkre, és a réteg másolásánál a céldokumentumnak válasszuk az előző alapból megnyitott képünket. Majd kattintsunk az OK gombra. Az előbb létrehozott külön kis dokumentumot akár be is zárhatjuk, továbbá, továbbá nem lesz rá szükségünk. Nyomjuk meg az Alt gombot, és vigyük a háttérszín másolat és a dots rétegek közé az egerünket, majd kattintsunk egyet, utána nyomjuk meg a Ctrl plusz E kombinációt, hogy ezt a két réget, réteget egyesítsük. Úgy érzem, itt az ideje egy kis mentésnek, hát ha bejön egy kék halál és oda minden, jobb, hogyha elmentjük bizonyos időközönként a dokumentumunkat. Csináljunk egy másolatot a docról, a doc rétegről, és nevezzük el White-nak. Majd menjünk a kép, korrekciók és színezet per telítettség funkción belülre, és a világosságot állítsuk plusz százra. Így most már a fehér nevű rétegünk tényleg fehérnek. Ezt a réteget, ezt az új white réteget, ezt rakjuk a dots réteg alá, a dots rétegnek pedig adjunk egy átfelés effektet. Hozzunk létre egy új tömör színű réteget. Ez lesz majd az ajkaknak a színe, mindenki tetszés szerint állítsa be. Később is lehet majd módosítani, nem kell aggódni, hogyha esetleg rossz szint választottunk. Nevezzük el ezt a réteget mondjuk ajak rétegnek, és kattintsunk a kis fehér kockára, és színezzük be feketére az egészet. Láthatjuk, hogy el is tűnt. Ez a réteg most már nem látszódik. Ez a réteg akkor fog látszódni, hogyha fehér ecsettel elkezdünk színezgetni a képen. Ismét nyomjuk meg az Alt billentyű kombinációt, és használjuk ezt az ajak és a white rétegek között. Természetesen az ajak réteget a dots alá és a white fölé kell helyezni. Választjuk az ecsetet, adjunk neki valamilyen tetszőleges minimális értéket, én az 5 pixelt használom, és mindenképpen ügyeljünk arra, hogy kerek sima, egyszerű, alap, kerek ecsetünk legyen. Semmilyen más nem jó most. Kicsikét vegyük vissza a átlátszóságát a white rétegünknek, illetve a blue réteget tegyük láthatatlanná, hogy egy kicsikét jobban lássuk az eredeti képet, ami alapján majd ki kell másolnunk ennek a hölgynek az ajkait, illetve az ajkának a vonalait. Hogyha esetleg nem látunk semmit még mindig a képből, akkor a dots réteget is eltüntethetjük egy ideig. Kezdjünk el félkálni az ecsettel. Természetesen fehér színnel kéne, én itt most el is rontottam, fekete színnel próbálkoztam. Fehér színnel működik csak ez a mód. Láthatjuk, hogy a kedvenc színész hölgyünk, Ajka, végre színet szint ölt. Szép piros lesz. Fontos, hogy pontos munkát végezzünk, és pontosan kövessük az ajtak vonalait. Ha szükséges, állítsuk kisebbre vagy nagyobbra az egér 
illetve az ecset méretét. Használjuk a nagyítás funkciót is, hiszen ez hatalmas segítség lehet számunkra. Kapcsoljuk vissza az összes réteget, hogy láthassuk mindet, illetve a vált rétegünknek adjunk 100% kitöltést. Láthatjuk, hogy már van egy ajkunk a jövendőbeli hölgyünkből, ez is már valami. És ismét hozzunk rétre egy új tömör szint réteget, aminek teljesen fehér színű hátteret adjunk, és természetesen itt is feketére kell színezni az egészet. Csak akkor működik. Ezt húzzuk az ajak réteg alá, és nevezzük el szemnek, illetve szemfehérnek. Kattintsunk a kis fekete dobozkára, miután eltüntettük a számunkra a zavaró elemeket, és kezdjük el berajzolni a szeme fehérjét. Ha esetleg nem látjuk, hogy mit csinálunk, nyugodtan átszínezhetjük ideiglenesen a szem, szemet kitöltő szint, mondjuk fehérről pirosra, mert az jobban látszik. Ha elsőre egy kicsikét gyatrán is néz ki, ne ijedjünk meg, a végén ez tökéletesen fog kinézni. Kicsit bénázok, késő van már, bocsánat. Miután elkészültünk az összes ö, ilyen elemmel, illetve réteggel, közben telt az idő, kb. másfél óra munkámba telt, mire ezeket megcsináltam. Hát nem egy egyszerű dolog, és nem egy csapásra lesz kész. Türelem játék az egész. A dosz rétegünket kicsikét tegyük 50%-os vagy akkoriüli értékre a láthatóságát, így nem lesznek olyan élesek a színek. Hozzunk rétre egy új tömör színes réteget, aminek full fekete hátteret adjunk. Ez lesz majd a sötétítés effektje. illetve a kiemelésé, de lehetne akár a világosításé is, mind a hármat ugyanígy kell megcsinálni. A kiemelés az egyik legfontosabb ebben az egészben, ez biztosítja azt, hogy minden kis részlet is látható legyen, és ez ad életet az egész képnek. Úgyhogy erre nagyon ügyeljünk, és nagyon alapos munkát végezzünk, ez nekem plusz egy óra volt, mire megcsináltam. Be is mutatom itt az ajkakon és az orron, hogy hogy is működik ez. Természetesen az egész képünkön kell alkalmazni a kiemelést. Minden egyes kis részletben. Érdemes néha visszatérni az eredeti képhez egy kicsikét, hogy felmérjük a terepet. És ennek a segítségével rajzoljuk be a körvonalakat.
Ne ijedjünk meg attól, hogy elsőnek szörnyen néz ki. A végeredmény jó lesz. Ha esetleg bármit elrontanánk a festések közben, egyszerűen csak váltsunk át fekete színre, és mint haradíroznánk vele, úgy színezhetjük át, és illetve radírozhatjuk ki a hibás részeket. Ha végeztünk a radírozással, ismét váltsunk vissza fehérre, <kül> és folytathatjuk a festést. Egy óra elteltével már kicsit kezd hasonlítani egy igazi hölgyre az illető ott a számítógépünk monitorján. A sötétítés, illetve világosítás effektet se felejtsük el, ezek nagyon fontosak lehetnek, hisz az árnyékolást segíthetjük meglátni vele, és minden a részletekben múlik. Ha alaposan kidolgozzuk a képünket, csak elismerést fogunk kapni. Sose felejtsük el megnézni az eredeti képünket, hogy ott hogy voltak a fényviszonyok, fényviszonyok és azt szerint csináljuk meg a saját képünket. Használjuk bátran a nagyítás eszközt. Nagyon nagy segítség lehet.
így fest a képünk jelenleg, miután kész vagyunk a kiemeléssel, a sötétítésekkel és a világosításokkal, illetve kiszíneztünk mindent, megcsináltuk a részleteket is. Most már nem is olyan csúnya a képünk egész tetszetősen. Láthatjuk, hogy ha nem lenne rajta az a bizonyos dots nevű réteg, akkor mennyivel egyszerűbb, mennyivel primitív és csúnyám képünk lenne. Az eredeti háttér réteget, ami, ahol kezdtük, nyugodtan kitörölhetjük, erre már nem lesz szükségünk, és csináljunk egy új háttért. Mivel már készen vagyunk a hölgyünkkel, ezt mindenki maga dönti el, milyen hátteret szeretne, én egy kitöltés réteget használtam, amit lementettem az internetről. Szerintem ez illik hozzá. De ha neked nincsenek ilyenjeid, vagy te nem ezekért vagy oda, Nyugodtan töltsére bármilyen képet az internetről, és rakd be azt háttérképnek. Néha én sem tudom eldönteni, melyik háttér is élik a legjobban az elkészült mű mellé. Nem olyan egyszerű ezt eldönteni. Meg jó, hogy nincs több lehetőség. Szórakozhatunk egy kicsit a méretezéssel is. Adjunk egy árnyékot a doc nevű rétegnek. Így kicsikét szebbé tehetjük az egész képet. Tetszés szerint színesíthetjük még képünket, akármit köré pakolhatunk, ahogy jónak tartjuk. Én most külön ennek a videónak csináltam ide egy kis szövegdobozt. Akár képregényeket is csinálhatunk ilyen módszerrel. Ismét szórakozok egy kicsit a színekkel.
jelenleg így néz ki a képünk. Nem is arra rossz. Kicsit ilyen Need for Speed Underground 2-es csajra emlékeztet. Kicsikét mossunk el minden egyes réteget, főleg a kiemelést. Csináljunk a kiemelésből egy másolatot, a rétegből egy másolatot, majd kicsit nagyítsunk rá, hogy jobban lássuk majd a különbséget, és most alkalmazzunk rá egy Gauss életlenítést. Ha megkérdezi, hogy rasszerizálni kell a réteget, nyugodtan kattintsunk arra, hogy oké. Okay. Az eredeti kiemelés tehát elmostuk, a másolatot pedig helyezzük fölé, és csökkentsük a felére a kitöltését. Így már is egy sokkal szebb is részletek gazdagabb képet kaptunk egy ilyen egyszerű trükk segítségével. Most már nem olyan élesek a vonalak. Ismételjük ezt meg a világítás és a sötétítés effektjeinkkel is. Mutatom közben, hogy mennyire lehet észrevenni a különbséget az életlenítés előtt, illetve után. És íme így néz ki az elkészült bőrünk. Egész szép lett. Persze én most nem foglalkoztam vele olyan sokat, de hogyha Kicsit több időt áldoztam volna rá, biztos szebb lett volna is. Itt láthatjuk a különbséget, ahol kezdtük és ahol befejeztük. Azért egy kicsit hasonlítanak. Remélem neked is sikerülni fog, és hasznos volt ez a videó. Sok sikert!